അബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികളോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു നാടകം വേണം എന്നൊരാഗ്രഹം സ്കൂൾ അധികൃതർ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായപ്പോൾ കലാസന്ധ്യയോടൊപ്പം മറ്റൊരു പരിപാടി വേണമെന്ന് ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലഘു നാടകമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ പ്രൊസീനിയത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾക്കപ്പുറത്ത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ രംഗവേദിയുടെ ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മരവും ഈ ഭാഗവും ഒക്കെ രംഗവേദിയുടെ ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അവതരണത്തോട് നിങ്ങളുടെ പൂർണമായ ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ചൂണ്ടയിലേക്ക് സവിനയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തനിമ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കുട്ടനാട് തനിമ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു നാടകം നാടിൻ്റെ അകക്കാഴ്ചയാണ് നാടിൻ്റെ ജീവിത സ്പന്ദനങ്ങളെ തൊട്ടറിയുകയാണ് ഈ തിരിച്ചറിവിൽ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നായകനായി മാറിയ ചാവറയച്ചൻ്റെ ജീവിത കഥ വിസ്മയ കാഴ്ചയായി പറഞ്ഞ് അരങ്ങുണർത്തിയ തനിമ ഇത്തവണ 
നാടിന്റെ അകക്കാഴ്ചകളെ കൃഷ്ണമണി മുട്ടിച്ചു കാണുന്നു ഇത് ഒരു ചൂണ്ടക്കൊളുത്താണ് തിരിച്ചറിവിന്റെ ഒരു ചൂണ്ടക്കൊളുത്ത് വർണ്ണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ കുരുതി ചൂണ്ടകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു ഇടപെടൽ ചൂണ്ട വർണ്ണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ കൊളുത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നന്ദി ശ്രീ കേളപ്പൻ വാസുദേവൻ കെ കെ ട്രേഡിംഗ് മങ്കൊമ്പ് തെക്കേക്കര ശ്രീ ബിജോ റൂക്ഷോർ ഹോട്ടൽ മങ്കൊമ്പ് ഗാനരചന ബി ആർ പ്രസാദ് സംഗീതം ബേബി ചമ്പക്കുളം ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ജോയൽ വള്ളികാടൻ കവിതയും ആലാപനവും മുരുകൻ കാട്ടാക്കട ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സന്തോഷ് സൗണ്ട് വേഴപ്ര റെക്കോർഡിംഗ് അനുഗ്രഹ സ്റ്റുഡിയോ ആലപ്പുഴ സെറ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ജിനീഷ് ചാക്കോ പശ്ചാത്തല സംഗീതം സതീഷ് കുമാർ മങ്കൊമ്പ് രംഗത്ത് വർഗീസ് പനക്കളം ഗിരീഷ് ചമ്പക്കുളം ജസി ഗിരീഷ് തോമസ് കഥ ആശയം ഗിരീഷ് ചമ്പക്കുളം ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ സഹ സംവിധാനം ബിജു സബാസ്റ്റ്യൻ രചന സംവിധാനം ഡോക്ടർ തോമസ് പനക്കളം ഇന്നലെ ഇതുപോലായിരുന്നു എത്ര നേരം ഇരുന്നിട്ടാ ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് തീറ്റി പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഇത് സാധിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല ചിലപ്പോഴേ എന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും അല്ലടാ ചൂണ്ട ഇടുക എന്നിട്ട് വല്ലതും കിട്ടിയോ കോപ്പ് രാവിലെ മല തുടങ്ങിയതാ ഒരു കരിമാച്ച് പോലും കിട്ടിയില്ല അതെങ്ങനാ ഉള്ള മീനെല്ലാം അരിച്ചു പിടിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾക്കല്ലേ മീൻ കിട്ടാത്തത് ഈ ഇല്ലിക്കൊപ്പ് കൊണ്ട് ഇന്നിട്ട് ഏ ആ വരത്തമ്മാർ ചൂണ്ടക്കാര് എന്ത് മീനാ പിടിച്ചോട്ട് പോകുന്നറിയാവോ ഞാൻ പോകുവോ എങ്ങോട്ടാടാ വീട്ടിലോട്ടാ ഞാനേ കക്ക വാരി വെച്ച് പോവുക എങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല കോളുണ്ടോ ആ അവനങ്ങ് പോയി കൊച്ചു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ ചെല്ലണം വലിയ നിർബന്ധക്കാരിയാണെന്നേ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞേച്ചു പോയ എന്താണെന്നോ അപ്പാ മണിക്കുട്ടി ചോറിനണെങ്കിലേ മീൻ വറുത്തത് വേണം കരിമീനാണെങ്കിലേ മണിക്കുട്ടിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടാണെന്നോ അപ്പം ചൂണ്ട ഇട്ട പലരും കുറുവയെ മാത്രം കിട്ടും ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടുകയും ഇല്ല ആ ചൂണ്ടക്കാർ അങ്കിളുമാർക്ക് എന്ത് മീനാ കിട്ടുന്നേ അത് കരിമീനും വലിയ വാളയും ഒക്കെ മീൻ കണ്ട് കൊതിയോടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അതിലൊരു അങ്കിള് പറയുക മീൻ എടുത്തോളാൻ പിന്നെ എപ്പ മീൻ വേണേലും വന്നോളാനും പറഞ്ഞു നാടം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങ് പോന്നു ഇന്നും മീൻ കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ അങ്കിളുടെ അടുത്ത് പോയി മീൻ വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ വേണ്ട വേണ്ട നമുക്കൊരു അങ്കിളിന്റെ മീൻ വേണ്ട ഇവരൊക്കെ ആരാ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം അപ്പം പിടിക്കും മീൻ ആഹ ഞാൻ കണ്ട മീൻ കണ്ടവർ ആരുണ്ട് കുട്ടനാട്ടിൽ ഞാൻ പിടിക്കും ആരായി മണിക്കുട്ടി ആരാ എന്താ ചോദിച്ചേ ആരാ മണിക്കുട്ടി എന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ എന്റെ മകന്റെ മകളാ കൃഷ്ണന്റെ കുഞ്ഞു എന്റെ കൃഷ്ണന് നാടനും നാട്ടാരനും പറഞ്ഞ ജീവനാ ആ നാട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നില്ലേ നാട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ എന്റെ കുഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിലോട്ട് അവളുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ നീന്തി ചെന്നപ്പോ തന്നാതിരിക്കാൻ പിടിച്ച മരക്കം വരെ അന്നൂര് 
മണിക്കുട്ടിക്ക് ഞാനും എനിക്കും മണിക്കുട്ടിയും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സമയം അങ്ങ് പോയി ആ കൊച്ചു വരാറായി ചെവി പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒച്ച കേട്ടാൽ നീൻ എങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത് ആരാടാ ഇത്ര ബഹളം പറ്റി വരുന്നത് നാശം രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എനിക്കതിനൊന്നും പാങ്ങില്ല പിന്നെ പിടിക്കുന്ന മീന് പോലും അന്നം കൊടുത്ത് പിടിക്കണമെന്ന് ആ കാർമ്മന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ മീന്റെ ശാപം കിട്ടും ഇത് കേട്ടോ മീൻ കിട്ടിയത് കാലം മാറിയ ചായ ഇപ്പൊ മീനൊന്നും അന്നം വേണ്ട അന്നമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പൊയ്ത്തീറ്റി മതി മോഹിപ്പിക്കുന്ന പൊയ്ത്തീറ്റിയുള്ള കൊളുത്തുകൾ എന്റെ മണിക്കുട്ടി കൂട്ടത്തില്ല ഞാൻ പോട്ടെ അവൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരാറായി
എന്താ ഞാൻ പറയാം ഇന്നലെ നീ പുതി കൊടുക്കുമ്പോ ആ പയ്യന്റെ കൈ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പണി പാളുവോ എടാ പണി പാളത്തില്ലടാ എടാ അവിടെ ആവശ്യക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ആ പയ്യൻ കാശുമായിട്ട് വരും നീ കണ്ടോ എടാ ഈ കഞ്ചാവ് കൊണ്ടൊന്നും വലിയ ലാഭമില്ല വല്ല എം ഡി എം എം മറ്റേ ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ലാഭം കിട്ടും എടാ അതിന് കുട്ടനാട്ടിലെ പിള്ളേരായി എവിടെ കാശ് ഇനി കാശ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ തന്തമാരുടെയോ തള്ളമാരുടെയോ പേഴ്സിൽ നിന്നെടുക്കണം അതിന് അതിനകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ അത് ശരിയാ ഈ കോവിഡ് വന്നാ പിന്നെ പണിയും കിണിയൊക്കെ പോയി പിന്നെ അങ്ങനെ കാശ് വരാനല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ കാശില്ലെങ്കിൽ ഇവര് തമിഴന്മാർ വട്ടിപ്പലിശക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പലിശക്ക് എടുക്കും പിന്നെ അവസാനം കാശ് കൊടുക്കാതാവുമ്പോ തമിഴൻ കാതേലോ കഴുത്തേലോ ഉള്ളതും പറഞ്ഞ് അവനവന്റെ വഴിക്ക് പോകും അത് ശരിയാ തന്തേം തള്ളേം പലിശക്ക് എടുക്കുന്ന കാശാണെങ്കിലും മോട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പിള്ളേര് മുടിക്കര അതിനിപ്പൊ പിള്ളേര് പുതിയ ഫീസാണെന്നും പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പുതിയ ഫീസാണെന്നും പറഞ്ഞ് മേടിക്കൂടാ നീ പറയുന്ന പോലല്ല കാര്യങ്ങൾ എടാ അത് അവരെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടിയാ പോരാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ പോളിലെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ നാളത്തേക്ക് കുറെ സ്റ്റാമ്പ് വേണമെന്ന് പറയാം പറഞ്ഞത് നന്നായി ഹലോ എടാ പോളെ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ എടാ ഇവിടെ ആവശ്യക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എടാ ഈ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരൊക്കെ പഴയ രീതികളൊക്കെ വിട്ടടാ അവരിപ്പോ കഞ്ചാവിന്റെ സ്റ്റാമ്പിന്റെ ഒക്കെ അടിമകളാ നീ പറയുന്ന പോലെ നല്ല കാര്യം ഓക്കെ ശരി ശരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കടവിക്കൊണ്ട തരണം കേട്ടാ ശരി 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 ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ അപ്പൊ കാണാം ശരി ഭൈ ഓക്കെ എടാ ദേ നിന്റെ മൊബൈലിൽ പുതിയൊരു ചാറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടല്ല ഇതേ എടാ ഇത് പുതിയ മീനാണല്ലേ എടാ 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 എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ മീൻ നല്ല ഭൂമീനാ നല്ല ഭൂമീൻ ഉളുമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ നല്ല രസാടാ ഏതായാലും നമ്മുടെ സമയം കൊള്ളാം മീനുകൾ തീറ്റുകൾ മീനുകൾ കൊളുത്തെ വിടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ ഇല്ലല്ലേ തീറ്റ് കണ്ട് കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ച് നല്ലൊരു ചുള്ളഞ്ചക്കന്റെ പടവാ എന്റെ ഡി പി പിന്നെ എങ്ങനെ വീഴാതിരിക്കൂടാ എടാ മൊബൈലും കയ്യിലെടുത്ത് അതാണ് ലോകം എന്നും പറഞ്ഞ ആ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺപിള്ളേരുടെ നടപ്പ് പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ആൺപിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിമും പബ്ജി ഒക്കെ മതി പിന്നെ ട്രക്സും പെൺപിള്ളേർക്കാണേ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ വിശ്വാസം ഫേക്കന്മാരെ കാമുകന്മാരെ ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസം വീട്ടുകാരെ തീരെ വിശ്വാസമില്ല എടാ ബ്രോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ആ സെന്ററേസിലെ കുഞ്ഞു മീനുകളെ എറിയുന്ന കണ്ടല്ലോ എങ്ങനാ ഞാൻ കൊളുത്തിയ ചൂണ്ട കൊളുത്തെ വീഴാത്തവരേടാ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുമീൻ വീഴും നീ കണ്ടോ നമ്മുടെ വഴിക്ക് വരാതൊന്നും ഇരിക്കല്ല നീ ഇട്ടു നോക്കടാ
മണിക്കുട്ടിയെ കണ്ടോ എന്റെ മണിക്കുട്ടിയെ കണ്ടോ എന്റെ മണിക്കുട്ടിയെ കണ്ടോ എന്റെ മണിക്കുട്ടിയെ കണ്ടോ മണിക്കുട്ടി മണിക്കുട്ടി അപ്പൊ ഒരു പേടിയാണിക്കുട്ടിയെ കണ്ടോ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോയ ഇതുവരെ വന്നില്ല എന്റെ കുഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങും പോവില്ല നമ്മൾ അപ്പൂപ്പന്റെ സ്വത്ത വരുമ്പോഴേ നീ പിടിച്ച് വെച്ചേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാ നീ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇണങ്ങി നിൽക്കുക മോളെ മോളെ അപ്പൂ ഇപ്പൊ പിടിക്കാം ഇപ്പൊ പിടിക്കാ അപ്പൂപ്പൻ ഇപ്പൊ പിടിക്കാ അപ്പൂപ്പൻ മോളെ മോളെ ഇപ്പൊ പിടിക്കാ അപ്പൂപ്പൻ എന്റെ കുഞ്ഞുള്ള മീൻ അപ്പൂപ്പൻ പിടിക്കാം ആ കൊത്തണ്ട് കൊത്തണ്ട് കൊത്തുണ്ട് 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 കൊത്തു മീനെ കൊത്ത് കലമൂത്ത മീനെ ചെറുമീനെ എന്റെ മണിക്കൊരു മീൻ കൊണ്ടെത്താ കലമൂത്ത മീനെ ചെറുമീനെ എന്റെ മണിക്കൊരു മീൻ കൊണ്ടെത്താ തീയാ ദിനന്തോ ദിനം ദിനന്തോ ചെയ്യ ദിനന്തോ ദിനം ദിനന്തോ തീയാ ദിനന്തോ ദിനം ദിനന്തോ
அப்பூப்பட்ட பொண்ணு மூளை அப்பூப்பட்ட பொண்ணு மூளை കാലം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മേൽ ചതിയുടെ കൊളുത്തുകളുമായി പതിയിരിക്കുകയാണ് ഇരയാക്കുന്ന പ്രേമക്കൊളുത്ത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ മാസ്മരിക കൊളുത്ത് ചതിക്കുഴികൾ തീർത്ത് നവമാധ്യമ കൊളുത്ത് അന്നത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത കോർപ്പറേറ്റ് കൊളുത്ത് കരുതിയിരിക്കുക വർണ്ണം പൊതിഞ്ഞ എല്ലാ മായിക കൊളുത്തുകളെയും കണ്ണിമ കൃഷ്ണമണികളെ കാക്കും പോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാവലായിരിക്കുക നന്മയുടെ വെട്ടം നമ്മിൽ നിന്ന് തെളിയട്ടെ അതൊരു പ്രകാശഗോപുരമാവട്ടെ നിരമായിന്നു നിനക്കു ജീവിക്കാൻ നിരമിന്നു തിരക്കു കൂട്ടുന്നു നിരമായിന്നു നിനക്കു ജീവിക്കാൻ നിരമിന്നു തിരക്കു കൂട്ടുന്നു കാവിലേ കിളിപ്പാട്ടുകൾ കേട്ടും പൂവു കണ്ടും പറന്നു ചെല്ലല്ലേ കാവിലേ കിളിപ്പാട്ടുകൾ കേട്ടും പൂവു കണ്ടും പറന്നു ചെല്ലല്ലേ കാട്ടിലുണ്ട് പതുങ്ങിയിരിക്കും കാടനുണ്ട് കടിച്ചു പറിക്കും കാട്ടിനുള്ളിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കും കാടനുണ്ട് കടിച്ചു പറിക്കും കണ്ണുവേണം ഇരുപുറം എപ്പോഴും കണ്ണുവേണം മുകളിലും താഴെയും കണ്ണിനുള്ളിൽ കത്തി ജ്വലിക്കും ഉൾക്കണ്ണുവേണവണയാത്ത കണ്ണ് കണ്ണുവേണം ഇരുപുറം എപ്പോഴും കണ്ണുവേണം മുകളിലും താഴെയും കണ്ണിനുള്ളിൽ കത്തി ജ്വലിക്കും ഉൾക്കണ്ണുവേണം അണയാത്ത കണ്ണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാടകം തീർന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇനിയും തുടരുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രതിസന്ധികളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമാണ് പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മേൽ കഴുകൻ കണ്ണുകൾ പതിയിരിക്കുമ്പോൾ കരുതിയിരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു ഒരു നേർവട്ടമാണ് ഈ നേർവട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നടക്കണം പ്രേക്ഷകനും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അരങ്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി തിയേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും പങ്കാളിത്ത നാടകവേദി ആ പങ്കാളിത്ത നാടകവേദി നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമായി അച്ചാച്ചിയും മക്കളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം അല്ലേ അതെ നമുക്ക് തീം സോങ് പാടിയാലോ വാനിലവലിൽ പറവകൾ പോലെ ഗന്ധം ഒന്നാണൊന്നാണൊന്നാണേ നമ്മുടെ ചോരക്കൊരേ നിറം 
നമ്മുടെ ജീവൻ ഒരേ വില നമ്മുടെ ജനനവും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ മരണവും ഒരുപോലെ ചൂണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇരയിട്ട് ഇരയെ പിടിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സ്വന്തം സംരക്ഷണയെ സ്വന്തം സുരക്ഷിതത്വത്തെ നമ്മളാക്കി മാറ്റേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ നാടകം ഇത് നാടകമായിരുന്നില്ല അച്ഛനും മക്കളും ചേർന്ന് നടത്തിയ കൂട്ടായ്മയുടെ വെറുമൊരു പ്രതിപ്രവർത്തനമോ പ്രവർത്തനമോ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോർക്കപ്പെടുന്നത് ഈ തീരുമാനത്തിന് മുന്നിൽ ഈ നാടകം ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അമ്മമാർ കേൾക്കണം അച്ഛന്മാർ കേൾക്കണം കൈപ്പത്തിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മൊബൈൽ കൈ നൽകിയാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ലോകത്തെ എല്ലാ സുരക്ഷിതത്വം നൽകി എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ വണ്ടി സ്കൂള് വീട് എല്ലാമായി എൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം അവൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അവന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ഞാൻ നൽകി എന്ന് കരുതിയാൽ തീർന്നു ഇരുപുറത്തും ചോര നുണയാൻ കഴുകുകൾ കൊതിയാർന്നവർ പെരുകിയെത്തും പുലരിയിൽ നാം കരുതി വെക്കുക ചുവടുകൾ ഈ ചുവടുകളെ പറ്റി തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഇരികരയിൽ നിന്ന് ഇരയെ കോർത്ത് അന്നം കോർത്ത് ഇരയെ പിടിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഇത്രയും പാവാടകൾ ഇത്രയും ഉടലാടകൾ ഇങ്ങനെ ഈ പെറ്റിക്കോട്ടുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചോര പുലർന്ന് പുലരാതിരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന സ്നേഹ ആവശംസകൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ നിറവിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നിറവ് തനിമ ഈ കൂട്ടായ്മ നിങ്ങൾ എന്നും എക്കാലത്തും തിരിച്ചറിയും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഇരുപുറത്തും ചോര നുണയാൻ കഴുകുകൾ കൊതിയാർന്നവർ പെരുകിയെത്തും പുലരിയിൽ നാം കരുതി വെക്കുക ചുവടുകൾ വർഗീസ് പനക്കളം തോമസ് പനക്കളം ഈ ആശയത്തിന് നാടകത്തിൻ്റെ ആശയത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയ ഗിരീഷ് ഇതിനെ ക്രമീകരിച്ച ബിജു സബാസ്റ്റിൻ ഇതിനോടൊപ്പം നിന്ന ജസി ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒത്തിരി സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപുറത്തും ചോര നുണയാൻ കഴുകുകൾ കൊതിയാർന്നവർ പെരുകിയെത്തും പുലരിയിൽ നാം കരുതി വെക്കുക ചുവടുകൾ നമ്മൾ ഈ വഴി ഓർത്തതല്ല ഈ വഴിക്കു കരേറണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈകളിട്ട് തുണപഥങ്ങൾ ഒരുക്കണം ഇരുപുറത്തും ചോര നുണയാൻ കഴുകുകൾ കൊതിയാർന്നവർ പെരുകിയെത്തും പുലരിയിൽ നാം കരുതി വെക്കുക ചുവടുകൾ നമ്മൾ ഈ വഴി ഓർത്തതല്ല ഈ വഴിക്കു കരേറണം കുറി വരയ്ക്കാൻ കുങ്കുമത്തിൻ ഹൃദയ ശുദ്ധി എനിക്കുത വഴി വരയ്ക്കാൻ നിന്നിലുള്ള പ്രഭാത ശക്തി തിരിച്ചുത വഴി വരയ്ക്കാൻ നിന്നിലുള്ള പ്രഭാത ശക്തി തിരിച്ചുത മടങ്ങാം സ്വരങ്ങളിൽ തീ പിടിക്കും മുൻപ് പകരാം ശേഷിച്ചൊരു തിരി നിലാക്കുളീർ മടങ്ങാം സ്വരങ്ങളിൽ തീ പിടിക്കും മുൻപ് പകരാം ശേഷിച്ച ഇത്തിരി നിലാക്കുളീർ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുന്നു വർഗീസ് എന്ന പനക്കളത്ത് അച്ഛന് നന്ദി ചേർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം സന്തോഷം പള്ളിക്കൂടത്തിന് നിറവ് പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ഈ എല്ലാവരിലൂടെയും വർഗീസിലൂടെയും പനക്കളത്തിലൂടെയും തോമസ് പനക്കളത്തിലൂടെയും ഗിരീഷിലൂടെയും ജസിയിലൂടെയും ബിജുവിലൂടെയും ഒക്കെ ആവാഹിക്കട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് ഈ ശബ്ദത്തെ ഇങ്ങനെ ഈ കലാകാരന്മാർ ശബ്ദത്തെ ക്രമീകരിച്ച സതീഷിനോടും സന്തോഷ് സൗൺസിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോടും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കേട്ട് നിന്ന കുട്ടികളോട് കാത്തു നിന്ന രക്ഷകർത്താക്കളോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആവാതിരിക്കട്ടെ ചൂണ്ട കാരണം ചൂണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് നന്ദി നമസ്കാരം പഠിച്ച സ്കൂളിനോടും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജു സാറിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് തോമസ് പനക്കടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് നാലേ നാല് ദിവസം ഒത്തിരി വൈകി വന്ന പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങൾ ഇരുന്നു ഒരുപാട് നന്ദി സ്നേഹം